Dito na tayo sa arithmetic sequence at marami na ring nag-request sa akin nito. Although marami na tayong na-upload with regard sa number series, focus lang tayo dito sa arithmetic sequence. Lahat ng arithmetic sequence, by the way, ay pwede sa number series na problem or yung mga exam with regard sa number series. Pero hindi lahat ng number series ay arithmetic sequence. Anyway, nasa module pa rin ito, kaya hindi natin i-mention kung kanino galing. Para sa mga first time sa channel ko, I am not a math teacher. Isa lang po akong ordinaryong nurse na gustong i-share ang kaunti kong talento when it comes to mathematics. I super love math kaya i-share ko sa inyo the simplest way to solve math problems. Kaya sipin nyo na lang parang si ate, nanay, or someone na handang tulungan kayo. Ang dami kong sinabi. Pero isa lang ang sigurado ako, I can never please everybody. Pero gusto kong malaman nyo, ginagawa ko ang video ito with all my heart na sana meron at meron kayong matutunan dito. Sa video ito, sagutan natin lahat ito, tapos abangan ang next na video kasi sagutan din natin itong part B and part C. Laging tandaan. Huwag yung kukopya ka lang dito dahil yun yung assignment mo. Pakinggan kung paano nga ba ito iso. Para sa actual na exam, alam na alam mo na kung paano ito iso. When it comes to arithmetic sequence, sulat natin. When it comes to this arithmetic sequence, mas madali ito kumpara yung tinatawag nating number series. Sa number series kasi, iba-iba yung pattern doon. At yun yung huhulaan mo para makuha mo yung next na numbers or kung letters man yung nakalagay, kung ano yung next na letra. Unlike dito sa arithmetic sequence, what is arithmetic sequence? It is a sequence of numbers such that the difference of any two successive members of the sequence is constant. Sulat natin. Constant yung difference sa next na number, yung successive numbers nila. In other words, lahat ng arithmetic sequence ay pwede sa number series. Pero hindi lahat ng number series ay pwede sa arithmetic sequence. Kasi ang arithmetic sequence, mayroon silang constant na difference sa kasunod na number. Now, let's do this uh, part A. Determine whether the sequence is arithmetic or not. If it is, find the common difference in the next three terms. Number one, this is two, five, 8, 11. Kunin natin yung difference sa kasunod. 5 minus 2, and that is 3. So, 2 plus 3 is equals to 5. 8 minus 5, and that is 3. In other words, nag-add ka ng 3 sa 5 para maging 8. At constant siyang nag-add ng 3 para maging 11. Therefore, itong number 1 ay arithmetic sequence. So, arithmetic sequence siya. Ilagay na lang natin. Tick. Yes, bali. Arithmetic sequence. Now, if it is arithmetic sequence, find the common difference. And the common difference I 3. And the next three terms. Mas madali siya. Yung next three terms lang I plus 3, this is 14. Plus 3, this is 17, plus 3, this is 20. So, mas madali na siya. Ngayon, what if hindi siya the next 3 terms? Bali, yung next, ika-15 nito. 
Ito ay 1, 2, 3, 4. Ika-15 or ika-20. So, kailangan natin yung formula. Now, itong formula na ito, na meron din nag-comment na ma'am, pakishare naman na gamitin yung mismong formula. Ngayon, ito ang i-memorize mo. A. N. Ito yung nth term. So, A, N. N means yung nth term equals yung una sa arithmetic sequence natin plus yung nth term minus 1 multiplied sa common difference. I-memorize nyo yan. Yung formula na yan. Again, para ma-memorize nyo yung formula, i-memorize nyo ito. A, N, N, term of the sequence or number of terms a sequence equals a1 first term of the sequence plus yung n number of sequence or n term of the sequence minus 1 multiplied by common difference a memorized nyo yan ito namang Hinahanap dito ay the next three terms lang. So, nunit na natin gamitin yung formula. Pero kung gusto nyo talagang gamitin yung formula dito, so, gagamitin natin. Yung n natin is 1, 1, 2, 3, 4, 5, pang lima. Kasi ito yung wala bali. 5 is equals to. Yung first natin ay 2 plus yung 5 kasi nga, Yun yung next na hahanapin natin. Minus 1. Common difference ay 3. Then, isolve natin yung nasa loob ng parenthesis. 5 minus 1, that is 4 times 3. Multiplication first. 4 times 3 equals 12. Now, 2 plus 12, and that is 14. So, ang panglima natin ay 14, which is Tama naman. Ito yung first, second, third, fourth, fifth, fourteen. Now, doon tayo sa pang-anim. Wait, doon tayo sa pang-anim. Six. So, this is six. Six. Six minus one, that is five. Five times three, and that is fifteen. Fifteen plus two, and that is seventeen. Ang ika-anim ay... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17. Therefore, tama yung sagot natin. So, wag na natin solve itong 20. Magkasunod lang naman yan, mag-add ka lang ng 3 para makuha mo yung next na number. Now, let's do number 2. This is 2, negative 4, 6, negative 8, 10. Kasunod, ang difference sa kasunod. This is negative 6. This one is plus 10. Dito pa lang, hindi na siya constant. So, no na yan. Not arithmetic sequence. Proceed na tayo sa number 3. Negative 6. Negative 10. Negative 14. Negative 18. Decreasing na arithmetic sequence. Kunin muna natin yung difference. This is negative 4. This one is negative 4. Negative 4. Yan yung difference ng magkasunod. So, therefore, ito na yung common difference nila. Tingnan mo ha. Huwag kayong magpalito. Balikan natin si number 1 para hindi kayo malito. Nung kinuha natin yung difference ay itong si 5, i-minus natin ng 2 para makuha natin si 3. In other words, nag-add -add ka ng 3 sa 2 para din maging 5. Difference sa kasunod, bali 5 minus 2 equals 3. 8 minus 5 equals 3. Ganun din ang ginawa natin kapag negative. 
negative 10 minus negative 6 and that is equals to negative 4 negative 15 minus negative 10 and that is negative 4 bakit? kasi itong negative at isang negative magiging plus yan siya itong negative at isang negative ay ma-change ang sign maging plus na siya so, negative 10 plus 6, that is equals to negative 4. Negative 14 plus 10, that is equals to negative 4. So, anyway, ito yung common difference natin. Pero ilalagay ko rin sa description ng video ito kung paano mag-add and subtract na may mga different signs, negative signs. So, therefore, itong number 3 ay arithmetic sequence. Next, dito na tayo sa... The next three terms dito. So, obviously, mag-add ka rin ng negative 4. And this will be negative 22. Next, another negative 4. And this is negative 26. Another negative 4. And this is negative 30. So, ito na yung the next three terms na sagot. Ngayon, doon tayo sa formula. 1, 2, 3, 4, ang fifth term ang hanapin natin. A, fifth term, tapos ang pinakauna ay negative 6 plus. Fifth term, minus 1, tapos yung difference nila ay negative 4, yung common difference. So, this is negative 6. 5 minus 1, and that is 4. I-multiply mo sa negative 4. Negative 6 plus 4 times negative 4, and that is equals to negative 16. Now, negative 6 plus negative 16 is obviously negative 22. So, ang ika-fifth term ay negative 22, which is tama naman. Pero, ulitin ko, kapag ganito, yung next lang naman ang hinahanap, nunid na yung formula. Minus 4, mag minus 4 ka sa next, mag minus 4 ka. So, yun na yung sagot, negative 22, negative 26, at negative 30. Now, dito na tayo sa next. Erase muna natin ito. Pero, wait lang ha, bago, bago tayo dito sa number 4. Diba dito sa number 1, naka-x yan siya, na hindi siya arithmetic sequence. Pero kung hanapin natin yung next dito, pattern lang naman ang hanapin mo. Meron kasi siyang pattern. Ang kakaiba lang sa number 1 at number 3, yan ay arithmetic sequence, meron siyang common difference. So dito sa number 2, when it comes to yung nasa exam mismo ng civil service exam na number series, meron yung pattern. 2, 4, 6, 8, 10. Ang next dyan ay 12, 14, at 16. Alternate yung negative. So that is negative 12, tapos positive 14, negative 16. Sinishare ko lang sa inyo kasi para ito sa magtitake ng civil service exam, na ang video ito ay hindi lang nakafocus sa mismong pagsagot ng module, kundi sa mga future na exams ninyo. Lalong-lalo na sa magtitake ng civil service exam or any math exam. Anyway, dito na tayo sa number 4. 40, 42, 44, 46. Obvious na ang difference dito ay 2. Meron silang common difference. So, ito ay arithmetic sequence. So, wag na natin pahirapan ang sarili natin para sa next three terms. Mag-add lang din tayo ng 2. This is 48 plus 2. And this one is 50 plus 2. This is 52. 48, 50, and 52. Next, dito na tayo sa number 5. 1.2. 1.8, 2.4. Kunin ulit natin yung difference. Obviously, this is 0.6. 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 
Bali, 1.8 minus 1.2, that is 0.6. Or mag-add ka ng 0.6 sa 1.2 para maging 1.8. Next. 2.4 minus 1.8, and that is 0.6. Otherwise, mag-add ka ng 0.6 sa 0.8 para maging 2.4. This is arithmetic sequence. Meron siyang common difference. So, itik natin yan. Ang next three terms, mag-add ka rin lang ng 0.6. So, 2.4 plus 0.6, and that is obviously 3. 3 plus 0.6, and that is 3.6. 3.6 plus 0.6, and that is 4.2. Ito lang yung tatlo na next terms. Next, number 6. Sa number 6, 1, 5, 9, 13. Obvious ulit na ang difference ay 4. So, meron siyang common difference. So, ito ay arithmetic sequence. Ano ulit yung arithmetic sequence? Arithmetic sequence is a list of numbers with a definite pattern. If you take any number in the sequence, then subtract it by the previous one, and the result is always the same or constant. Katulad nito, lahat sila for yung difference. Then it is arithmetic sequence. Thank you for watching at abangan ang next na video with regards sa, ano ba to? Basahin nga natin ito. Find the term indicated in each of the following arithmetic sequence. Dito natin magagamit yung formula. Tapos isolve din natin si letter C. Ngayon, kung meron kayong mga module dyan na gusto nyong gawa natin ng tutorial video, pwede nyo ring i-PM sa akin dito sa FB ko dito sa may followers na mayroong 19,000 followers kasi meron din ako isang FB na same name lang din ang nilagay ko pero nakalimutan ko na yung password. So, ito lang yung pinaka-original na FB ko na pwede kayong mag-PM, i-PM nyo yung module. Otherwise, pwede rin kayong pumunta dito sa Philippine Civil Service Review for All na FB group natin kasi marami din tayong mga members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. At isa pa, lagi ako nakatambay sa grupong ito.